வணக்கம் வெல்கம் டு மோரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த ஷெஷல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சமைச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நியூ சிலபஸ் படி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்பிட்ட டூ நம்பர்ஸ் ஒன் சீக்வன்ஸ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய எய்த்து ப்ராப்ளம் வாங்க நம்ம போகலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எய்த்து ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எய்த்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா இஃப் டி இஸ் த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சாட்டிஸ்ஃபைங் இஸ் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிங்கிறது ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தேர்ட்டி டூக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஈக்வேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு கொஷன் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டிங்கிறது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஈக்வேஷனில் போட்டு நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷனில் ஸோ நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் நம்ம முதல் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா ஸோ ஹெச்சிஎஃப் வந்து டீன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஹெச்சிஎஃப் வந்து என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க டீன் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆஸ் பர் த யூக்ளியர் டிவிஷன்ல நம்ம நம்ம எப்போ உங்களோட ஹெச்சிஎஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா ஸ்டெப் ஒன் உங்களுக்கு மேம் எனக்கு எக்ஸாம்ல வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூலாம் போட டைம் இருக்காது மேம் இந்த மாதிரி நிறைய போடும்போது தனியாக கொடுத்தோம்னா நீட்டாக போடலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸ்டெப் ஒன் மட்டும் போட்டு நீங்கள் அப்படியே எழுதுங்க ஒன்றும் தப்பே கிடையாது இப்போ நான் வந்து டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி உள்ள பெரிய நம்பர் தேர்ட்டி டூ வெளியே ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் வரும் நமக்கு கவுண்ட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வரதுனால ஒன் டைம் தேர்ட்டி டூன்னு வருது ஸோ ரிமைனிங் என்ன வரும் எயிட்டு இங்கே ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ் இல்லை டூ த்ரீ போச்சுன்னா டூ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு ஸ்டெப் ஒனில் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ சாரி சிக்ஸ்டி ஆஸ் பர் த யூக்ளி டிவிஷன் நம்ம ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஃபார்மில் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் என்னென்னு வரும் ட்வெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிடைக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஓகேவா இப்போ ஸ்டெப் டூ அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டெப் டூ ஃபைன் அவுட் பண்ணலாம் ஏன்னா அது வந்து ரிமைண்டர் ஜீரோ வர வரைக்கும் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம்ல அதனால் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி டூவையும் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டையும் எடுத்துப்போம் ஸோ இது பிஆர் ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு பெரிய நம்பரில் எது வந்து பெரிய நம்பர்னா உள்ளே போட்டு மீதி சின்ன நம்பர் வெளியே போட்டோம்னா ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் டைம்ஸ் போட்டோம்னா ரிமைனிங் ஃபோர்னு நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஸ்டெப் டூவில் எப்படி ஸ்டெப் வரும் நமக்கு தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டூ டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இங்கேயும் நமக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரதுனால நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ போட போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எந்த நம்பர் எடுப்போம் இந்த பியும் ஆறும் எடுப்போமா இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு நம்பர் எடுத்தோம்னா நம்ம டிவைட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோரால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் டிஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ நமக்கு ஹெச்சிஎஃப் கடைசியில் இருக்க டிவைசர் எப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோன்னு கிடைக்குதோ அப்போ என்ன டிவைசர் இருக்குதோ அதுதான் ஹெச்சிஎஃப் த ஃபோர் ஹெச்சிஎஃப் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படி நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கான ஆன்சர் தட் மீன்ஸ் டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுனா செகண்ட் இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அதில் அந்த டிவைஸர் அரேஸ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு இந்த ஈக்வேஷன் தேவைப்படுறதுனால இதை அரேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஏன்னா இந்த டிவிஷன் அரேஸ் பண்ணிட்டேன் நமக்கு ஸ்பேஸ் ஏன்னா இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக அரேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒய் ஈக்குவல் டு டிங்கும் போது நமக்கு டியோட வேல்யூ மட்டுமே தெரியும் மீதி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் டியோட வேல்யூ மட்டுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஃபோர் ஈக்குவல் டூ இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபோர்னு எங்கே இருக்கா இங்கே இருக்குது இங்கே மல்டிபிகேஷன் இருக்குது இங்கே அடிஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஃபோருன்னு மட்டும் நமக்கு ஈக்குவல் பண்ணி என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த ஃபோரை மட்டும்
இதை அப்படியே வச்சுட்டு மீதி டர்ம்ஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்குதா இப்போ என்னன்னு கிடைக்குதா எனக்கு தேர்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது இப்போ பாருங்க டியோட வேல்யூ நாலு இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இங்கேயும் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கு ஆனா இங்க இருபத்தி எட்டு இருக்கு இங்க அறுபது இருக்கு அப்போ இந்த இருபத்தி எட்டுக்கு நமக்கு அறுபது டேர்ம்ஸ்ல கிடைக்கணும் தட் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டில கிடைக்கணும் எப்படி எக்ஸ் பக்கத்துல இருக்க தேர்ட்டி டூ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டேர்மா கொண்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி செகண்ட் டேர்மை சிக்ஸ்டில கொண்டு வரணும்னா அப்படியே கொஞ்சம் மேல வாங்க ஸ்டெப் ஒன்ல பாருங்க அறுபது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா இருபத்தி எட்டு அறுபது ரெண்டு இருக்கிறனால இங்க எப்படி நாலை வச்சுட்டு மீதி லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி இங்க இருபத்தி எட்டை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் நான் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வர போறேன் ஆல்ரெடி அறுபதுங்கிறது இங்க இருக்குது தேர்ட்டி டூ இந்த பக்கம் ஒண்ணு தான் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு எழுதுவேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப் ஒன்னை யூஸ் பண்ணி இந்த இருபத்தி எட்டுக்கு பதிலா இந்த ஸ்டெப் ஒன்னை யூஸ் பண்ணி போட போறேன் புரிஞ்சுதா டக்கா நான் என்ன சொல்றேன்னு ஸோ பை ஸ்டெப் ஒன் அதாவது முதல் படி படி ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் படி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் படி ரிமைனிங் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்போ டியோட வேல்யூ நாலு ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் டேம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கனால தேர்ட்டி டூ நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் இந்த இருபத்தி எட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அறுபது மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேருந்து அப்படியே தூக்கிக்கிறேன் அப்போ என்ன வரும் அறுபது மைனஸ் என்னென்ன வருது முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபது முப்பத்தி ரெண்டு இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ அப்போ தேர்ட்டி டூ எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு ரெண்டு தடவை இருக்கு இதில் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்ல போகிறேன் என்னன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டூ ப்ளஸ் டூனால நமக்கு ஃபோர் தான் டூ இன்டூ டூனால நமக்கு ஃபோர் தான் கரெக்டா ஒரு நம்பரை இன்னொரு டைம் நம்ம இது பண்ணும் போது அதே ஆன்சர் தான் வரும் நீங்க கூட்டினாலும் சரி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி அதே ஆன்சர் தான் வரும் இப்ப சிக்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்போ சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் நாலு சோ அதனால நம்ம என்ன இந்த முப்பத்தி ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டைம் செல்ல போகிறோம் இப்ப சிக்ஸ் இன்டு டூ ரெண்டால வகுக்கும் போது பன்னெண்டு கிடைக்கும் இதே வந்து அதனால இப்போ இந்த இந்த முப்பத்தி ரெண்டை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு ரெண்டு தடவை இருக்கிறதுனால நான் முப்பத்தி ரெண்டை ரெண்டு தடவை நம்ம போட போறேன் தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டையும் முப்பத்தி ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா என்னன்னு கிடைக்கும் அறுபத்தி நாலுன்னு கிடைக்கும் இதே முப்பத்தி ரெண்டு இங்க எத்தனை தடவை நம்ம கூட்டிருக்கோம் ரெண்டு தடவை எத்தனை தடவை அப்படிங்கும் போது ரெண்டு தடவைனால மல்டிப்ளை பண்ணா அதே ஆன்சர் தானே வருது இப்ப பாருங்க நான் டூக்கு சொன்ன அதே ப்ரொசீஜர் தான் இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் போது தான் கிடைக்குது டூவால இப்ப எத்தனை முப்பத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கிறனால ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எனக்கு அதே ஆன்சர் தான் வருது அதனால நான் இது எப்படி எழுதுறேன்னா தேர்ட்டி டூ இன்டூ டூ மல்டிப்ளை நான் பிராக்கெட்ல போடுறேன் வேற ஒன்னு வித்தியாசம் இல்லை அப்ப இந்த ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டையும் நான் எப்படி எழுதுறேன்னா தேர்ட்டி டூ இன்டூ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறேன் புரிஞ்சிச்சு ஆனா என்ன சொல்றேன்னு இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த இன்டூ டூன்னு போடுறேன் எதுக்கு இன்டூ போறேன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது புரிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டி இங்க பிளஸ் சிக்ஸ்டி பாருங்க இங்க தேர்ட்டி டூ இன்டூ எக்ஸ் மாதிரி இருக்கா பிராக்கெட்ல இருக்கிற எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுத்த மாதிரி இருக்கா அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஆனா இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நம்பர் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம சிக்ஸ்டியை நம்ம எப்படி எழுதுறோம் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன்னு எழுதுறோம் பட் நமக்கு பிளஸ் சிக்ஸ்டி வேணும்னால நான் என்ன பண்றேன் மைனஸ் ஒன்னால நம்ம டெக்டே பண்றேன் நமக்கு பிளஸ் சிக்ஸ்டி வேணும் இப்ப பிளஸ் சிக்ஸ்டி வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி இன்டு ஒன் போடலாம் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி வேணும் அப்படின்னா அந்த சிக்ஸ்டி மாறாமல் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன்னால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வந்துடும் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நான் இந்த டேர்ம் இப்படி எழுதலாமா அப்போ என்ன வரும் பிளஸ் வெளியே வரணும்னா சிக்ஸ்டி இன்டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் ஸோ நான் என்ன பண்றேன் பிராக்கெட்டும் கொடுக்கலாம் இன்டு மைனஸ் ஒன் புரிஞ்சுதான் என்ன சொல்றேன் இப்போ பிளஸ் சிக்ஸ்டி வேணும்னா சிக்ஸ்டி இன்டு ஒன்னு மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஆனால் இங்கே இந்த ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்கு எனக்கு மைனஸ் சைன் வேணாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ம
இந்த நம்பரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இது இருந்து எடுத்து போட்டு கடைசி இல்லை வேல்யூ கொண்டு இருக்கோம் இது கொஞ்சம் பார்த்தா கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் ப்ளீஸ் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஓகேவா கொஞ்சம் லைட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஒன்றுமே இருக்கா நம்ம ஹெச்சிஎஃப் எப்போ போல கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாத ஒரு வேரியபிள்னா நம்ம டக்குன்னு டியோட வேல்யூ மட்டும் போட்டோம்னாவே நமக்கு ஒரு வேரியபிள் இப்போ தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் மட்டும் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் டியோட வேல்யூ போட்டோம்னா நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் ரெண்டு வேரியபிள் ரெண்டு மாதிரிக்கு நம்ம விடை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நம்ம அதுக்கு என்ன எனக்கு <laughs> ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி டூன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணனால அந்த இருபத்தி எட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அறுபது மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஃபேக்டர் பண்ணி போட்டுட்டேன் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சா அப்போ அறுபது மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டுங்கும்போது இப்போ இந்த மைனஸை உள்ள விட்டு நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் ரெண்டு தடவை முப்பத்தி ரெண்டுன்னு இருக்கும்போது இது டக்குன்னு நல்லா வந்து போட்டு போட்டு பழக்கமாக தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த முப்பத்தி ரெண்டாக நான் ரெண்டு தடவை இருக்கனால டூ டைம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி டூ டைம்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னாலே அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நான் போட்டுட்டேன் ஸோ ப்ளஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி இருக்குது ஆனால் கொஷனில் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இருக்கனால இங்கேயே என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி மட்டும் வேணும்னா டூ மட்டும் வேணும்னா டூ ஒன் சாப்பிட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ மைனஸ் டூ என்ன என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று டூக்கு மை இப்போ மைனஸ் டூ எனக்கு வேணும்னா டூ இன்ட்டு ஒன் ஒன்று மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் போடணும் இல்லைன்னா ஒன்றுக்கு மைனஸ் போடணும் கரெக்டாக ஒன்று டூக்கு மைனஸ் போகணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் ஒன்றுக்கு மைனஸ் போகணும் ஆஸ் பர் த கொஷின் நமக்கு சிக்ஸ்டிக்கு மைனஸ் வரக்கூடாது அப்போ இங்கே வந்து டூக்கு வரக்கூடாதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் ஒன்றுக்கு வந்து மைனஸ் போட்டு இதை ஒய்யோட வேல்யூவாக மாற்றியாச்சு இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த கொஷின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதோட சிம்பிளாக சொல்லி தர முடியுமான்னு தெரியல என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதோட எய்த்து ப்ராப்ளம் ஆனது முடிஞ்சிச்சு Keep supporting Moral Matics Academy. We learn Max by doing Max. Ungalakku? Ungalakku? Marvel? Marvel? Matics? Matics? Academy? Akai? Pudi chinchna? Pudi chinchna? Like? Like? Pannunga? Pannunga? Share? Yai? Pannunga? Pannunga? Subscribe? Chappi? Pannunga? Pannunga? Thank you! Thank you!